¿Cuál es la sensación que tiene un artista como tú eh, antes de exponer? Porque imagino que no tendrá nada que ver en lo que es pues, un actor de teatro, que es como muy... ¿no? Eh, eh, ahora es de, de ilusión, de, de orgullo, de presión o de nervios también por cómo sucederá, de obsesión de que todo salga... No sé, ¿qué, qué, qué sensaciones? Te pregunto más por ti ahora sí. que, que por la exposición en los cuadros. Bueno, yo como, como siempre siempre tengo más nervios o más dudas antes en el taller uh -huh, uh -huh. y que no sé qué, qué estoy haciendo, que el periodo de tiempo de, de rodaje que tengo para, para poder sacar nuevos temas. Sí. Entonces es ahí cuando tengo realmente las dudas. Es una especie de pequeño parto o de símil de, símil de parto que cuando tú ya sueltas realmente estás es como cuando descansas no como una liberación y ahora sí, simplemente una, la satisfacción de lo sacas de, de sí, enseñarlo correcto cómo firmas estoy viendo tu firma yo me llamo Germán Bell pero mi nombre de, de artista urbano más conocido es Fasim porque la gente me conoce más como artista urbano por el nombre de Fasim que, que por Germán claro, es que Germán pero, bueno, pongo los dos. es una leyenda viva del, del arte urbano Viene del arte urbano, eso lo tienes que explicar tú mejor que yo, pero es que este señor ha estado con los grandes, ha estado en publicaciones muy importantes de arte urbano. Fasim. Fasim. Entonces, claro, es lo que pasa con los, con los artistas de arte urbano, que empiezan con su nombre de grafitero gamberro de cuando tienen 15 años y cuando crecen siguen con el mismo nombre, porque es el que les da nombre como artistas. Y está muy bien, ¿no? Tú sigues sí, con Fasim. Bien. Bueno, o sea, bueno, aquí me habéis puesto Germán Bell. Sí. Y te he descubierto por la firma del de cuadro. Ahora un poco con los dos. Ahora un poco con, con los dos, dos. Sí. 